అందరికి నమస్కారం వెల్కమ్ బ్యాక్ టు వంశీ భవాని సో ఇవాళ ఈ వీడియోలో వీఆర్ బ్యాక్ టు ద డిబిఎంఎస్ సిరీస్ సో ఇవాళ ఈ వీడియోలో మనం డిస్కస్ చేయబోతుంది ఏంటి అంటే బేసిక్గా టైప్స్ ఆఫ్ యాట్రిబ్యూట్స్ అనమాట సో ఇందాక ఆల్రెడీ ప్రీవియస్ వీడియోలో మనం యాట్రిబ్యూట్స్ అంటే ఏంటి అని డిస్కస్ చేశాం మీరు చూడకపోతే కనుక చూసేయండి ఇట్ విల్ బీ హెల్ప్ఫుల్ ఓకే సో బేసిక్గా యాట్రిబ్యూట్స్ అంటే ఏంటి అని సింపుల్గా చూసుకోవాలనుకుంటే చాలా సింపుల్ ఏంటి అంటే సింప్లీ ఇప్పుడు మనకి ఈఆర్ డయాగ్రామ్స్లో వీ హ్యావ్ ఎంటిటీస్ కదా ఓకే సో ఈ ఎంటిటీస్ ఆర్ వాట్ ఎనీ రియల్ వరల్డ్ నౌన్స్ అని చెప్పాను కదా సో ఎనీ రియల్ వరల్డ్ ఐ మీన్ ఆబ్జెక్ట్ ఆర్ ఎనీ రియల్ వరల్డ్ కైండ్ ఆఫ్ ప్రజెన్స్ ఉన్న ఒక ఇన్స్టెన్స్ ఓకే సో వాటికి ఖచ్చితంగా ప్రాపర్టీస్ ఉంటాయి కదా ఎస్ ఆర్ నో లైక్ లెట్స్ ఏ మొన్న మనం ఐ థింక్ డిస్కస్డ్ అబౌట్ మేబీ ఎంప్లాయ్ అనుకుంటా ఓకే లెట్స్ టేక్ ఎనిథింగ్ లైక్ ఎంప్లాయీ ఈజ్ అన్ ఎంటిటీ ఓకే స్టూడెంట్ ఈజ్ అన్ ఎంటిటీ ఓకే ద సిమిలర్ వే వాట్ ఎవర్ ఎంటిటీ ఈస్ యు టేక్ వీటన్నిటికీ యాట్రిబ్యూట్స్ ఆర్ ప్రాపర్టీస్ ఉంటాయి కదా అంటే ప్రాపర్టీస్ అంటే ఏంటన్నా అంటే ఇప్పుడు ఎంప్లాయీ తీసుకుందాం ఎంప్లాయీకి ఆ ఎంప్లాయీ ఐడి ఉంటుంది ఒక నేమ్ ఉంటుంది అడ్రస్ ఉంటుంది ఏజ్ ఉంటుంది ఇంకే ఉంటుంది డిపార్ట్మెంట్ ఇన్ విచ్ ఈస్ వర్కింగ్ ఉంటుంది ఓకే దాంతోపాటు శాలరీ ఉంటుంది ఈ విధంగా ప్రతి ఎంప్లాయీకి దేర్ విల్ బీ డిఫరెంట్ ప్రాపర్టీస్ డిఫరెంట్ యాట్రిబ్యూట్స్ ఓకే సో వీటిని బేసిక్గా యాట్రిబ్యూట్స్ అంటాం ఇప్పుడు స్టూడెంట్ తీసుకోండి స్టూడెంట్కి అగైన్ నేమ్ ఉంటుంది మార్క్స్ ఉంటాయి స్కూల్ నేమ్ ఉంటుంది అడ్రస్ ఉంటుంది బస్ నంబర్ ఉంటుంది ఇన్ విచ్ ఈస్ ట్రావెలింగ్ ఐ మీన్ దెర్ కెన్ బీ లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్ కదా సో ఇవన్నీ ఏంటి దీస్ ఆర్ ఆల్ ది యాట్రిబ్యూట్స్ ఆఫ్ అ స్టూడెంట్ ఓకే సో ఇవేవైతే ఉన్నాయో ఈ యాట్రిబ్యూట్స్ దే ఆర్ ఆఫ్ మల్టిపుల్ టైప్స్ అనమాట సో సింగిల్ టైప్ ఆఫ్ యాట్రిబ్యూట్ అనేది ఏమి ఉండదు దే ఆర్ మల్టిపుల్ టైప్స్ ఓకే సో అదే మనం బేసిక్గా డిస్కస్ చేయబోతున్నాం ఈ వీడియోలో నథింగ్ మోర్ దెన్ దాట్ వెరీ సింపుల్ ఓకే బిఫోర్ మూవింగ్ ఫార్వర్డ్ బేసిక్గా అన్లాక్ ట్వంటీ అనే ఆఫర్ అన్ అకాడమీలో టూ డేస్ ఎక్స్టెండ్ చేశారు సో దిస్ ఆఫర్ విల్ లాస్ట్ టిల్ ఫిబ్రవరి సెకండ్ ఓకే సో ట్వంటీ పర్సెంట్ డిస్కౌంట్ ఆన్ ఆల్ ది అన్ అకాడమీ సబ్స్క్రిప్షన్స్ యూజింగ్ కోడ్ వంశీ టెన్ నెక్స్ట్ ఈజ్ ఫౌండేషన్ అనే కొత్త బ్యాచ్ స్టార్ట్ అవుతుంది అనమాట ఈ బ్యాచ్ గేట్ ట్వంటీ ట్వంటీ ఫోర్ వాళ్ళకి ఫర్ ద బ్రాంచ్ ఆఫ్ సిఎస్ఐటి ఓకే అండ్ ఈ యొక్క బ్యాచ్ వచ్చేసి బైలింగ్యుల్ బ్యాచ్ అనమాట ఓకే సో సెకండ్ ఫెబ్రవరి స్టార్ట్ అవుతుంది యూ కెన్ యూస్ వంశీ టెన్ అనే కోడ్ టు గెట్ టెన్ పర్సెంట్ డిస్కౌంట్ ఓకే నాట్ ఓన్లీ ఆన్ దాట్ ఆన్ దిస్ బ్యాచ్ యాజ్ వెల్ సో ఈ ఎవాల్వ్ అనే బ్యాచ్ ఇట్ ఈస్ ఫర్ గేట్ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ అగైన్ బైలింగ్విల్ ఫర్ సిఎస్ఐటి బ్రాంచ్ సెకండ్ ఫెబ్ నుంచి ఓకే నెక్స్ట్ ఏంటి అంటే వర్వ్ అనే బ్యాచ్ ఈ వర్వ్ అనే బ్యాచ్ గేట్ ట్వంటీ ట్వంటీ ఫోర్ వాళ్ళకి మరి ఫస్ట్ దానికి దీనికి తేడా ఏంటన్నా అంటే అదేమో బైలింగ్విల్ బ్యాచ్ ఇదేమో ప్యూర్ ఇంగ్లీష్ బ్యాచ్ ఓకే స్టార్టింగ్ డేట్ ఏంటి అంటే అగైన్ ఫెబ్ సెకండ్ ఓకే అండ్ ఇఫ్ యూ వాంట్ యూ కెన్ కాల్ ద నంబర్ యాజ్ వెల్ టు గెట్ మోర్ డీటెయిల్స్ యాసెండ్ అనే బ్యాచ్ గేట్ ట్వంటీ ట్వంటీ ఫోర్ వాళ్ళకి ఇట్ ఈస్ బైలింగ్విల్ సిఎస్ఐటి సెకండ్ ఫెబ్ నుంచి ఓకే సో అగైన్ మీకు వీటి గురించి డీటెయిల్స్ కావాలనుకుంటే యూ కెన్ కాల్ ఇట్ అండ్ బేసిక్గా ఎన్రోల్ అవుదాం అనుకుంటే టెన్ పర్సెంట్ డిస్కౌంట్తో ఎన్రోల్ అవ్వచ్చు యూజింగ్ మై కోడ్ వంసి టెన్ ఇన్ ఆల్ ది బ్యాచెస్ యాక్చువల్లీ ఓకే అండ్ బేసిక్గా స్పార్క్ ఈస్ ఫర్ ఇంగ్లీష్ సిఎస్ఐటి గేట్ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ సెకండ్ ఫెబ్రవరి స్టార్ట్ అవుతుంది ఆల్ ద లింక్స్ ఆర్ ఇన్ డిస్క్రిప్షన్ నవ్ ఫస్ట్ టైప్ ఆఫ్ యాట్రిబ్యూట్ ఈస్ సింపుల్ యాట్రిబ్యూట్స్ బేసిక్గా నేను ఫస్ట్ అన్నిటి పేర్లు రాసేస్తాను ఆ తర్వాత డిస్కస్ చేస్తాను ఓకే దెన్ వీ హ్యావ్ కాంపోజిట్ ఎందుకు మొత్తం అన్ని రాసేసాక ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను అంటున్నానంటే బేసిక్గా ఈ యాట్రిబ్యూట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో నేను వాటిని ఇండివిజువల్గా చెప్పడం కంటే కంపేర్ చేసి చెప్తే మీకు బాగా అర్థమవుతుందని ఓకే సో నెక్స్ట్ వీ హ్యావ్ మల్టీ వాల్యూడ్ ఆబ్వియస్లీ మల్టీ వాల్యూడ్ ఉందంటే వీ హ్యావ్ సింగిల్ వాల్యూడ్ ఓకే దెన్ వీ హ్యావ్ స్టోర్డ్ ఓకే వీ ఆల్సో హ్యావ్ డిరైవ్డ్ అండ్ వీ హ్యావ్ కాంప్లెక్స్ ఓకే నవ్ దీస్ ఆర్ ది
రోల్ నెంబర్ ఉంది ఆర్ ఎంప్లాయీ ఐడి ఉంది ఆర్ లెట్ సే మనకి ఎస్టీడీ కోడ్ ఉంది ఓకే దీస్ ఆర్ ఆల్ వెరీ సింపుల్ అంటే మీరు ఫర్దర్గా ఈ యాట్రిబ్యూట్స్ని డివైడ్ చేయలేదు డివైడ్ చేయడం ఏంటన్నా అంటే నవ్ లెట్ ఎస్ టేక్ నేమ్ అనుకున్నా ఇప్పుడు నేమ్ని మీరు ఏం చేయొచ్చు యూ క్యాన్ డివైడ్ ఇట్ ఓకే ఎలాగా ఫస్ట్ నేమ్ మిడిల్ నేమ్ అండ్ లాస్ట్ నేమ్ సారీ ఎల్ కదా హెచ్ పెట్టాను లాస్ట్ నేమ్ సో ఇక్కడ మీరు నేమ్ని ఏం చేయగలుగుతున్నారు బేసిక్గా డివైడ్ చేయగలుగుతున్నారు ఓకే ఇప్పుడు డివైడ్ చేయగలుగుతున్నారు కాబట్టి ఇట్ బికమ్స్ అ కాంపోజిట్ వన్ అండ్ బేసిక్గా డివైడ్ చేయలేకపోతున్నారు ఇట్స్ ద సింప్లెస్ట్ కైండ్ ఆఫ్ యాట్రిబ్యూట్ కాబట్టి ఎస్ ఇట్ ఈస్ సింపుల్ యాట్రిబ్యూట్ బేసిక్గా మల్టీ వాల్యూ అంటే ఏంటి అంటే ఒకే యాట్రిబ్యూట్కి రెండు మూడు వాల్యూస్ ఉండగలిగితే ఇట్ ఈస్ మల్టీ వాల్యూడ్ నవ్ నేమ్ మల్టీ వాల్యూడ్ అవ్వగలదా అవ్వలేదు బికాస్ ప్రతి పర్సన్కి ఒక నేమ్ మాత్రమే ఉంటుంది ఐ మీన్ ఇట్ విల్ బి కాంబినేషన్ ఆఫ్ ఫస్ట్ నేమ్ మిడిల్ నేమ్ లాస్ట్ నేమ్ బట్ ఆ యొక్క కాంబినేషన్ విల్ బి ఓన్లీ వన్ ప్రతి మనిషికి సింగిల్ నేమ్ ఉంటుంది అదేవిధంగా ప్రతి స్టూడెంట్కి ఒక క్లాస్లో ఒకే రోల్ నెంబర్ ఉంటుంది ఆబ్వియస్లీ ఒకే క్లాస్లో ఒకే స్టూడెంట్కి రెండు మూడు రోల్ నెంబర్స్ ఉండవు సో దిస్ ఆర్ ఆల్ సింగిల్ వాల్యూడ్ అనమాట అదేంటన్నా రోల్ నెంబర్ నువ్వు సింపుల్ అన్నావు రోల్ నెంబర్ నువ్వు సింగిల్ వాల్యూ అంటున్నావు అంటే సి దీస్ ఆర్ ఆల్ నాట్ మ్యూచువల్ ఎక్స్క్లూజివ్ అంటే దీంట్లో ఉన్నది దీంట్లో ఉండకూడదు దీంట్లో ఉన్నది దీంట్లో ఉండకూడదు అలా ఏం లేదు ఓకే దీస్ ఆర్ ఆల్ డిఫరెంట్ టైప్స్ అంతే ఓకే ఒకే యాట్రిబ్యూట్ రెండు మూడు టైప్స్లో కూడా బిలాంగ్ అవ్వచ్చు ఓకే నవ్ దట్ వాజ్ వాట్ ఈజ్ సింగిల్ వాల్యూ నవ్ ఎగ్జాంపుల్ అగైన్ రోల్ నెంబర్ కెన్ బీ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఓకే నవ్ ఈ మల్టీ వాల్యూడ్ అంటే ఏంటి అంటే లెట్స్ టేక్ అవర్ ఫోన్ నెంబర్ ఫోన్ నెంబర్ ఎందుకు మల్టీ వాల్యూడ్ ఒకే పర్సన్కి రెండు మూడు సిమ్లు ఉండొచ్చు అండ్ రెండు మూడు ఫోన్ నెంబర్లు ఉండొచ్చు ఓకే సో ఆ రెండు మూడు ఫోన్ నెంబర్లు ఆర్ ఆల్ హీస్ అంటే తన నంబర్సే ఓకే బట్ హీ కెన్ మెయింటైన్ ఆల్ ఆఫ్ దెమ్ యాట్ ఎ టైమ్ ఒకేసారి వాటి అన్నిటిని మెయింటైన్ చేయగలడు సో ఇఫ్ ఎట్ ఆల్ వీ వాంట్ టు మేక్ అ టేబుల్ అండ్ ఆ టేబుల్లో మనం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫోన్ నెంబర్ స్టోర్ చేసుకుందాం అనుకుంటే వీ విల్ హ్యావ్ మల్టిపుల్ ఎంట్రీస్ ఫర్ ద సేమ్ రో అంటే ఈ రో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఉంది ఫస్ట్ రో ఈస్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రోల్ నెంబర్ అండ్ ఫోన్ నెంబర్ సో రోల్ నెంబర్ వన్ అనే వ్యక్తికి దే కెన్ బీ మల్టిపుల్ ఎంట్రీస్ ఫర్ ఫోన్ నెంబర్ సో దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ మల్టీ వాల్యూడ్ యాట్రిబ్యూట్ నవ్ వాట్ ఈస్ స్టోర్డ్ యాట్రిబ్యూట్ ఇప్పుడు స్టోర్డ్ అంటే ఏంటి అంటే దీస్ ఆర్ సంథింగ్ దట్ నీడ్ టు బీ కైండ్ ఆఫ్ కంపల్సరీలీ స్టోర్డ్ అంటే ఇప్పుడు మనకి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డేట్ ఆఫ్ బర్త్ ఉంది డేట్ ఆఫ్ బర్త్ని మీరు సొంతంగా డిరైవ్ చేయలేరు బట్ ఈ డేట్ ఆఫ్ బర్త్ అనే స్టోర్డ్ యాట్రిబ్యూట్ వాడుకుని మీరు బేసిక్గా ఏజ్ని ఆబ్వియస్లీ డిరైవ్ చేయొచ్చు కదా సో లెట్స్ నేను మీకు నా డేట్ ఆఫ్ బర్త్ చెప్తే ఇవాల్ట్ రోల్స్కి నా ఏజ్ ఎంత అని మీరు చెప్పగలరు కదా సో యూ కెన్ డైరెక్ట్లీ క్యాల్కులేట్ ద ఏజ్ యూజింగ్ సమ్ ఆఫ్ ద స్టోర్డ్ యాట్రిబ్యూట్స్ అనుకుంటే వాటిని డిరైవ్డ్ యాట్రిబ్యూట్స్ అంటారు వెరీ సింపుల్ కదా ఎస్ ఫైనలీ కాంప్లెక్స్ అంటే ఏంటి అంటే కాంప్లెక్స్ యాట్రిబ్యూట్స్ ఆర్ ద వన్ ఓకే విచ్ ఆర్ కాంప్లెక్స్ సో నా ఉద్దేశం ఏంటంటే సింపుల్ ఎలాగైతే ఒక సింగిల్ ఎంటిటీయో అదేవిధంగా కాంప్లెక్స్ ఈజ్ నాట్ అ సింపుల్ ఎంటిటీ నాట్ అ సింగిల్ ఎంటిటీ లైక్ అవర్ అడ్రస్ ఎందుకు అడ్రస్ కంటైన్స్ డోర్ నెంబర్ స్ట్రీట్ బిల్డింగ్ నెంబర్ అండ్ బిల్డింగ్ నేమ్ ల్యాండ్ మార్క్ ఓకే దాంతోపాటు పిన్ కోడ్ సో దీర్ ఆర్ మల్టిపుల్ ఆఫ్ దెమ్ వాటిని అన్నిటినీ స్టోర్ చేసుకోవాలి ఇన్ ద సింగిల్ యాట్రిబ్యూట్ ఆఫ్ అడ్రస్ సో దట్ ఈస్ వై ఇట్ ఈస్ కాంప్లెక్స్ అర్థమైంది కదా నవ్ అడ్రస్ ఈజ్ అ వాట్ సింగిల్ వాల్యూడ్ బికాస్ ఐ మీన్ నేను పర్మనెంట్ అడ్రస్ అంటే ఇట్ ఈస్ సింగిల్ వాల్యూడ్ ఉత్తి అడ్రస్ అంటే ఇట్ ఈస్ మల్టీ వాల్యూడ్ బికాస్ యూ కెన్ హ్యావ్ కరెంట్ రెసిడెన్షియల్ అడ్రస్ అండ్ పర్మనెంట్ అడ్రస్ సో అదే విధంగా నేను ఏం చెప్తానంటే నా ఒక ఉద్దేశం ఏంటి అంటే సేమ్ యాట్రిబ్యూట్ క్యాన్ బీ బిలాంగింగ్ టు మల్టిపుల్ టైప్స్ ఓకే ఆల్ దీస్ టైప్స్ ఆర్ నాట్ మ్యూచువలీ ఎక్స్క్లూజివ్ అంటే ఒక దాంట్లో ఉంటే ఇంకో దాంట్లో ఉండకూడదు అనే పాయింట్ ఏం లేదు అర్థమైంది కదా ఓకే సో బేసిక్గా ఆల్రెడీ మీరు ఈఆర్ వీడియో చూస్తే యాట్రిబ్యూట్స్ని ఎలా చూపిస్తారని చెప్పాను సో ఎంటిటీస్ని ఏమో ఈ విధంగా చూపిస్తారు
like uh, we'll show it in this way then just single give them then a composite give them okay then what then we have multi valued kada multi valued ela chupistamu ante ipudu nenu chupichedi it is a symbols to draw in the er model anamata okay multi valued game we draw two circles okay derived game we draw it this way dotted tho okay that's all basically ipudu ee complex ante enti ante complex is just simply multi valued plus composite ante okay that's all nothing more than that so basically for multi valued we show it this way complex you can just show it with the combination of both of this okay mana migitha avi single valued ante single valued normal chuchachu stored normal chuchachu okay only we have change for composite ante composite ku pa change em ledhu composite change endu kadanna ante now what i meant is if let's say employee ankundam employee is the entity okay so entity kabatti ee vidhanga rectangular box now let's say i want to show what i want to show simple ankunte ee vidhanga nenu ikkada rule number ani rastanu now manam em chestam ante composite ki name is a composite but dantlo unna ee moodu enti they are more or less simple kada composite is a combination of multiple single or simple values kabatti it will just be in this way okay we just put do dots here and ikkada nenu first name rastanu ikkada middle name rastanu ikkada last name rastanu as simple as that okay so this is about the different types of attributes i hope it was helpful thank you very much jai hind jai bharat